हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय नेम इज प्रशांत चिल्डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर इंस्टेंसेस व्हाट एग्जैक्टली द माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर इंस्टेंसेस इज व्हेन टू यूटिलाइज इट एंड हाउ वी कैन नो डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेनर इंस्टेंसेस दैट वी आर गोइंग टू नो कवर इन टूडेज वीडियो सो स्टेट यू बिफोर वी जम्पिंग ऑन द अजोर कंटेनर इंस्टेंसेस लेट्स वी कैन यू नो वैलिडेट द और रिव्यू अजोर वी एम आर्किटेक्चर एंड द कंटेनर आर्किटेक्चर कंसिडर दैट इन दैट केस यू हैव यूर वी एम ओके ऑन दैट पर्टिकुलर वी एम इट हैज इट्स ओन हार्डवेयर ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर वी आर रनिंग द हाइपरवाइजर और इस पर्टिकुलर हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करेंगे एक वी एम बनाएंगे वी एम की बेसिक कंपोनेंट क्या रहेगी उसकी ओ एस रहेगी और जो भी हम ऐप उसके ऊपर डिप्लॉय करेगी वो ऐप उसके ऊपर रन होगा Similarly, you can you know create the multiple VMs on this particular hypervisor. Like you know, वो इस उसके ऊपर रन होगी और आप आप deploy करोगे But there is a small difference in between the VM architecture and the container instance architecture. Let's see that. Okay, you have your hardware in the container instances also. On top of that particular hardware, we are running our operating system, and on that operating system, on top of that, we have our runtime. Okay, this runtime is responsible to manage the container instances on this particular hardware, where we can you know deploy multiple container instances on this particular hardware, and it can you know take care about all these instances. यहाँ पे क्या चाप देखोगे तो VM में कैसे हमें वो एस पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी और वो एस इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है वो एस के साथ साथ वो एस के पैचेस भी अपने को मैनेज करने पड़ेंगे एज वेल एज वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वो एस और उसके बाद में हमारा एप्लीकेशन जो भी डिप्लॉय करना है वो पिक्चर में आ जाएगा मगर कंटेनर इंस्टेंस में क्या ये तो मैनेज सर्विस है उस केस में हमें क्या जो भी रन टाइम मिल रहा है उस रन टाइम के ऊपर सिर्फ हमें हमारा एप्लीकेशन जो कंटेनर एप्लीकेशन है उसे ही रन करना है दैट्स इट इट्स इन वीजी एंड फास्ट इट वे टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन ऑन दी और योर इन्वायरमेंट नाउ सी वॉट इज द कंटेनर इंस्टेंसेस कंटेनर इंस्टेंसेस इज दे नो इट्स इन फास्टेस्ट इन एंड सिंपलेस्ट वे टू रन द कंटेनर इन द अजोर विदाउट हैविंग एनी मैनेज वर्चुअल मशीन्स ओके और वहाँ पर हमें ना कोई वी हैव डू वी डोंट हैव टू यू नो अडोप्ट एनी हायर लेवल सर्विसेज लाइक यू नो ए के एस और अदर ऑर्केस्ट्रेशन वेयर वी हैव टू मैनेज अवर कंटेनर इंस्टेंसेस यहाँ पर सिंपली हम हमारा जो भी एप्लीकेशन है स्मॉलेस्ट एप्लीकेशन वी कैन डिप्लॉय इट एंड वी कैन यू नो गेट द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन कमिंग टू वेन वी हैव टू यूटिलाइज इट लाइक यू नो वेन एवर वी हैव द सीनारो वेयर वी हैव टू ऑपरेट द एप्लीकेशन इन द आइसोलेटेड कंटेनर और रिल्स वी हैव यू नो सिंपल एप्लीकेशन और द टास्क एप्टोमेशन और एनी यू नो बिल्ड जॉब दैट यू हैव टू नो रन ऑन द कंटेनर्स इन दैट केस वी कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कंटेनर इंस्टेंसेस and as i said that you know the beauty is that you know it's very fast and simplest way to deploy your container images on your container instances where you will get the uh, you know very low budget to create this instances and run your application let's you know move on to the azure portal and we can you know create this container instances here i have login in my uh, azure subscription and here you have to type the container instances If you even type the container, you will get this container instances. You have to click on the container instances, and here you will get the button to create the container instances. Just you know, click on this create button, so that it will you know start asking the question about like you know what you have to you know deploy and where you have to deploy. In the basic tab, you have to uh, give the you know basic information about your subscription and the resource group. जहाँ पे हमें deploy करना है और यहाँ पे हमें कंटेनर का नाम देना है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माय ऐप वन वन टू ओके दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द नेम ओके उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ से हमें इसकी जो भी इमेज हुए आपके पास जो इस कंटेनर इमेज की हम बात करें जो भी आपका कंटेनर जो भी आपने इमेज बनाई है जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है स्मॉल इमेज बेस में वो कहाँ पर आपने रखनी है तो अकॉर्डिंग टू दी योर सोर्स यू हैव टू नॉट गिव द पात हम इस पर्टिकुलर डेमो के लिए हम सिंपल पास लेंगे क्विक स्टार्ट इमेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द अजोर पब्लिक रेपो ओके तो ये वाली इमेज आ जाएगी इसी इमेज को हम रखेंगे उसके बाद में यहाँ पे पब्लिक पब्लिक एक्सेस में हमें क्या करना है अगर हमें डीएनएस 
कि नाम देना है तो यहाँ पे हम डी का नाम देंगे यहाँ पे सेम नाम देंगे माय ऐप वन वन टू ओके किप दी स्कोप इज टेनेंट और पोर्ट एटी जस्ट क्लिक ऑन द रिव्यू एंड क्रिएट बटन ये आपका अभी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो वैलिडेट करेगा जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे आपका कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट हो जाएगा जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन सो इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग दैट पर्टिकुलर कंटेनर इंस्टेंसेस इफ यू सी हियर द डिप्लॉयमेंट इज स्टार्टेड एंड इट विल टेक यू नो कपल ऑफ सेकेंड टू डिप्लॉय द कंटेनर इंस्टेंसेस देन वी कैन यू नो नेविगेट टू दैट कंटेनर इंस्टेंसेस एंड विल सी द कॉन्फिग्रेशन यह डिप्लॉयमेंट हो गए जस्ट क्लिक ऑन द गो टू रिसोर्स सो दैट वी विल लैंड इन टू द कंटेनर इंस्टेंसेस यहाँ पे आप इसका स्टेटस देखोगे तो रनिंग है यहाँ पे जो हमने नाम दिया था कंटेनर का एफ क्यू डी एन वो यहाँ पे इस ये वाला इसका आई पी है आप यहाँ कंटेनर के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट द कंटेनर दैट वी हैव डिप्लॉय ये माई ऐप वन वन टू का कंटेनर है और ये जो भी सोर्स इमेज है उसकी जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट के रजिस्ट्री से ली थी पब्लिक रजिस्ट्री से उसका ये पाथ इमेज का पाथ बता रहा है ठीक है तो ये रहा सिंपल वे टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन यू नो कंटेनराइज एप्लीकेशन ऑन द कंटेनर इंस्टेंसेस ओके अभी हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस करके देखेंगे ओके यू हैव टू जस्ट कॉपी द एफ क्यू डी एन और मे बी यू कैन यू नो कॉपी द आई पी एड्रेस ओके डिपेंड ऑन योर थिंग्स यू कैन यू नो डू इट एंड यू कैन एक्सेस इट सो यहाँ पे एक मैं न्यू टैब ओपन कर देता हूँ और जो भी हमने उसका एफ क्यू डी एन ये किया था एफ क्यू डी एन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड विल वेट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सो दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन विल लुक लाइक यू नो यू आर एबल टू नो एक्सेस दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अभी यहाँ पे इस कंटेनर के इसमें हमने जैसे देखा कि ये वाली इमेज है जो भी ये इमेज है ये आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के रजिस्ट्री से ठीक है इनकेस यू हैव योर ओन इमेज आपके दिमाग में आया तो होगा कि हाँ मेरे खुद की अगर इमेज है कस्टमाइज इमेज तो उस केस में मैं उसे कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ कस्टम इमेज के लिए हमारी एक प्री रिक्वेजिट है जो कि है अपने पास जो भी इमेज है क्रिएटेड इमेज है वो हमें कोई ना कोई रजिस्ट्री में उसे पुश करना पड़ेगा मे बी इट्स शुड बी नो डॉक्टर मेरा मे बी इट्स शुड बी नो माइक्रोसॉफ्ट ऑजोर कंटेनर रजिस्ट्री कहीं पर भी तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा मेरे पास एक खुद की कंटेनर रजिस्ट्री है मैं उसके थ्रू वॉक थ्रू करके बताता हूँ आपको ये आप देखोगे तो ये मेरी कंटेनर रजिस्ट्री है अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और रिपोजिट्री में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी ये वाली जो माय ऐप डेमो है इसकी इमेज है और इस इमेज के ना आप यहाँ पर देखोगे तो दो वर्जन मेरे पास अवेलेबल है मैं अभी चाहता हूँ कि मैं कंटेनर रजिस्ट्री बनाऊँ यूजिंग माई ओन इमेज ओके तो उस केस में मैं कैसे बनाऊंगा सेम वे वी हैव टू नो क्लिक ऑन देना कंटेनर इंस्टेंसेस और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे हम सेम रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नाम देंगे माय ऐप वन वन थ्री ठीक है उसके बाद में यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अजोर कंटेनर रजिस्ट्री तो ये क्या करेगा मेरे सब्सक्रिप्शन में जो भी कंटेनर रजिस्ट्री है उसे यहाँ पर पॉपअप करेगा वन होगा तो वन मोर देन वन होगा तो वो ड्रॉप डाउन में सब दिखाई देंगे अभी इस कंटेनर रजिस्ट्री में ये वाला मेरा एप्लीकेशन जो भी इमेज है मैंने बना के रखी है वो है और मैंने जहाँ पे आपको बताया था इसके टू वर्जन से वर्जन वन एंड वर्जन टू अभी मैं वर्जन टू से अगर मैं बनाना चाहता हूँ मेरे कंटेनर रजिस्ट्री सॉरी कंटेनर इंस्टेंसेज देन यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्जन देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक में आपको यहाँ पे नाम देना है यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसे एफ क्यू डी एन एंड वन वन थ्री ठीक है इसको टेनेंट रखेंगे पोर्ट एटी जस्ट क्लिक ऑन द रिव्यू एंड क्रिएट ये जैसे ही आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको वैलिडेट करेगा ये अपना जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा यू हैव टू नो क्लिक ऑन द नो क्रिएट बटन नाउ इट विल स्टार्ट यू नो डिप्लॉइंग योर कंटेनर कंटेनर इंस्टेंसेस आप यहाँ पे देखोगे तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड यहाँ पे बता रहा है माई ऐप वन वन थ्री ये जो भी है उसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है तो so, यहाँ पे जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है आई जस्ट यू नो क्लिक ऑन दी इंस्टेंस यू नो गो टू रिसोर्सेस जहाँ पे मैं लैंड हो चुका हूँ अपने इंस्टेंस के ऊपर कंटेनर इंस्टेंस के ऊपर इसका स्टेटस देखो रनिंग है और ये इसका आईपी और सेम वे उसका एफ क्यू डी एन है माई ऐप वन वन थ्री और दिस इज वॉट द एफ क्यू डी एन ओके इफ आई क्लिक ऑन द कंटेनर्स यू विल सी दी नो कंटेनर दैट इज माई ऐप वन वन थ्री कंटेनर एंड इफ यू सी हियर नाउ इट्स यू नो कमिंग फ्रॉम माई 
container registry okay this is what my container registry and this is what my image and the version 2 okay from here it's you know coming now let me know open another tab and let me know put down the link of this container instances to access this application this is the custom application i have just modified the microsoft image now here saying that you know welcome to the container instances by cloud skills up okay this is what my application and this is coming from the my custom image right now you might be you know thinking like you know if you want to do the practical so from where you will get the container um, like you know base image and everything so definitely i will tell you the path and everything and i will show you like you know how we can you know modify it and how we can you know push the image to the uh, container registry okay so in that case what i will do i will create open here the cloud shell so that we can you know play with the cloud shell to create the, uh, your custom image and we can you know uh, push that custom image to the registry and we can you know try to create the new container instances using that image now uh, the container uh, cloud shell is running so let me put down the link here so here we are going to you know, download the code from the microsoft sample code so if i do here ls so you will see that you know that hello world code is downloaded now let's move into that particular folder okay now if you do here ls you will see the you know structure of folder structure of this particular application now what we will do that we will you know update that particular application and we will rebuild that particular application and push that image to the container registry so in that case what i will do i will you know open the code here now here if you see in the app we have the index.html and if you see here this is what the welcome page we are getting for each and every application that we have put down now we will you know update this application according to us and we'll adopt that change as a new image let me update here by so i have updated this particular file and we you, you have to you know save this file just you know save this file and we will close this editor now we have updated our file so after whatever the changes we did we have to we have to you know, build that particular changes into the image and then we have to you know, push it right so in that case what we are going to do here in this particular command is that as a acr build that is you know building uh, building the your image in this particular container registry just you know click on the enter here so it will you know start uh, you know, building your application image now our application build process is al uh, or almost you know it's uh, completed let's you know validate that you know is is this particular application get built and pushed to the our registry so in that case let me move into the another tab here we have to you know open our container registry so this is what my container registry and let me click on the repositories here we can see that you know this particular app is you know uh, it's also created and let's see the version also the version is also you know push here now if you want to you know, create the container register uh, sorry container instances using this particular image then what you have to do is that you have to you know, while creating your uh, particular container instances you have to pass this path as in your image okay if you are you know, doing it through the isa as a code okay and if you are doing from the you know, portal then again you know the same approach you have to go into the container uh, instances click on the create here you have to specify the resource group and you have to specify the name also my app 114 then you have to define the container registry here you have to select the image now it should be my new app and version 1 ok in next step let me put down the name here my app 114 and just review and create now its configuration is validated just click on the create 
so it will start deploying so our deployment is started so let's give some couple of seconds to complete this deployment so our deployment is completed if you see here our container instance is created and it's already in the running state and this is what the url of your application okay and if you see into the container we have the container we can you know validate the container image this is what the image that we have selected if you see the log this container initiating on the port 80 let it completed it should you know initiate and then we can try to access it so let's put down the url into the next tab and we'll see the result and this is what our new image where we have uh, defined the version 3 so this is how we can you know easily deploy our application on the container instances so what we have learned from this particular session we have learned the or understood that you know what is the difference architecture in uh, in between vm and the container instances then we have created the container instances with the public images after that we have created the container instances with our own image right then what we did we did a small practical where, where, where we have you know clone the application from the microsoft sample application and using that application we have modified the code we build that particular image and push to the container registry and using that particular image we have created another container instances and we have validated all the container instances those are running and working fine and i hope you understood that you know how it is easy to you know create the container instances in next video we will cover about the container groups how we can you create the you know container groups uh, deployment and uh, we can see the practical about that so be with me for the next time also